Hello students. Today we are going to study what is gradient of a function. ordinary derivative you have a function f. F is a function. That is a variable. That is a variable. That is a variable. That is a variable. That is a function of x. Okay. That is the end of x square, ava, x, ava, f is equal to x, ava, f is equal to x cube, ava, f is equal to root x. Ava. And the end of the function of the function of the function of Quantity defined. df by dx and then I'm going to df by dx this quantity tells you how the function f varies with the variable x the x change x and change in answer is the f will change that is df by dx quantity there is a small change in x how much the function changes the function function x in a depend on the function. So change in the function will depend on the change in the variable x. So df is proportional to dx. df is proportional to dx. But then the proportionality constant will be df by dx. That is the rate of change of that function with respect to the variable x. So, df is equal to df by dx into dx. Okay. Now, this function is equal to geometrically we are going to do this. df by dx is equal to physical interpretation and geometrical interpretation. Now, we are going to do this function. f is the function and x is the variable. We have two cases. There are two different functions. Here, what you are doing is you are taking the x along the y x axis and y, uh, f the function along the y axis. This is the function. This is df by dx. df, df by dx is the change in uh, x. Change in x is the change in x. This is dx. Your distance or another your distance is the dx on e dx. Let's all on a year. You wouldn't go take a bonus on it. It's a total on a f change it down. This is df. So df by dx. You would have the ratio. We would have number got to clear it again. Number x the first point, but x x x one or two and this is x two x2 that is the x1 you have the function value and f1 that is x2 you have the function value f2 so uh, this will be f2 minus f1 this will be df and this will be dx so the slope of this uh, uh, Curve will give you df by dx. So df by dx only it will be always the slope of the graph of f versus x. But d, the derivative df by dx is the slope of the graph of f versus x. I mean the slope I reckon. Okay. Then then carry the carry the ne reckon. But then we know the parnel ne hello. Or a function and a function le x are that in the variable angle df by dx will be the slope of that function of the graph uh, with the graph of f versus x okay now this is one variable in the case you have only single variable in number of physical or in number where a function number no kind of a function in a shell it has three variables but physical quantity then I'm temperature Temperature is 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 temperature is
x, y, z coordinates. So, Cartesian coordinates is the number of chain. It has three variables x and y, x, y and z. So, t, x, y, z it is the temperature function. One point is the temperature. So, the temperature is x direction, y direction, z direction. So, variation and ne oru coordinate aanu nammal edukkunnathu sorry oru coordinates illulla temperature aanu adu oru function aanu appo adu temperature nanare different direction ledu maarunnundu okay appo ini nammal ee temperature ne variation nammal nokkana appo temperature ne variation nokkana nammal parnu enganeyana oru function f undengile adinte variation df will be df by dx into dx aayirikkunnu parnu now, we have to use the variable to use the variable. Now, we have to write dt is equal to uh, dt. The variation in t is uh, dt by dx into dt, dx. Now, we have to use the full derivative to use the because it, this function t is a and then, uh, variables in the number in the you have to write partial derivative partial derivative partial derivative on any other the meaning on all three or low even a even day number do t by do x near them but then the meaning in the normally you are taking the derivative uh, of t with respect to x keeping the other variables constant by him z variable constant i to visit this uh, function derivative is partial derivative. Now, we have to do the x direction. We have to do the y direction and z direction. Now, we have to do the do t by do y dy. That is the term. That is the term. Do t by do z dz. Okay. So, yeah, here you are considering the partial derivative. Partial derivative you are keeping the other two variables constant. You are taking only the variation in uh, variation in t with respect to x. X in a matra x in the matra variation and then variable variables constant accuracy no kuno. Pinna the vala at the variable y the the variation in t with respect to y keeping the other two variables constant and the vala set. So this is the method. If you have more variables, the function has more variables. More variables in the partial derivative use. Okay. So, this is basic equation. This is the basic equation. df is equal to df by dx into dx. So, the change in f will be proportional to x. So, we have partial derivative use. So, this is the dot product. You can write it like this. And uh, vectors in the dog product. Now, this is the dot product. Do by do x of uh, x cap dot dx. Do by do x into dx. x cap dot x cap is 1. Now, this is the dt. We have a dot product. And the vectors in the dot product. And the vectors in the dot product. E do t by do x x cap plus do t by do y y cap plus do t by do z z cap no parenna. E or vector na parenna pair ana gradient 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 of t. Is that a gradient of t del t na hmm? gradient of t dot dl dot product dl dl na na naamal naerthe kandu position vector dr na ka parna pole. Hmm? Length vector dr that is it. We have seen in the video. dx, x cap, dy, y cap, dz, z cap. Now, we have t in the del t. Do t by do x, x cap, do t by do y, y cap, do t by do z, z cap. This is called the gradient. Now, we have to say that 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 we have to Scalar on a value matrello, the magnitude matrello, the direction illa. But the gradient of t, gradient of temperature, gradient of temperature will be a of t. It is a vector. Engine another vector on another. Even a namaka, no ku, then the e or a term or another, the variation of uh, variation in t with respect to x. x in a variation in an answer 
എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിലെ വേരിയേഷൻ അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എത്രത്തോളം വേരി ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മാനിറ്റ്യൂഡിന്റെ കൂടെ ഈ ഡയറക്ഷനും കൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് വേരിയേഷൻ ഇൻ ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എക്സിലെ ചേഞ്ചിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ചേഞ്ച് അതാണ് എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷനും കൂടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ചേഞ്ച് അപ്പൊ വൈയിലെ ചേഞ്ചിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിന്റെ മാനിറ്റ്യൂഡ് മാനിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ വൈ ക്യാപ്പ് ഇവിടെ അതേപോലെ ജെഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് എറ്റ് ക്യാപ്പ് സോ ദിസ് ഇസ് എ വെക്ടർ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്ക എന്താണ് റേഡിയന്റ് ഓഫ് എ സ്കേല വിൽ ബി എ വെക്ടർ മെഷർമെന്റ് ഇതിന്റെ ഇതിനെങ്ങനെ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ബി കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മോഡ് ഡെൽ ടി മോഡ് ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ ആണ് എഴുതാം ഇനി ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് യു കാൻ സി ദാറ്റ് വെൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തീറ്റ സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് കോസ് സീറോ വൺ ആയിരിക്കും ഡി ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ടി ഇൻറ്റു ഡി എൽ എന്ന് വരും അല്ലെ ഡെൽറ്റി ഇൻറ്റു ഡി എൽ ഇതാണ് വരാം വെൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഡെൽ ടി ഡി എൽ ഡയറക്ഷനിലാവുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഡി ടി മാക്സിമം ആവുന്നത് സോ ഡി ടി ഇസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വെൻ ബോത്ത് ഡെൽ ടി ആൻഡ് ഡി എൽ ആർ ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഡെൽ ടി പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ടി മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ഡി ടി മാക്സിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡി ടി മാക്സിമം വെൻ വെൻ ഡെൽ ടി ആൻഡ് ഡി എൽ ആർ ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ മാനിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡെൽ ടി ഗീവ് ദ സ്ലോപ്പ് അലോങ് ദിസ് മാക്സിമൽ ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഡി നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എഫ് ബൈ ഡി ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എഴുതി So, this is equivalent to, ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഡെൽറ്റിക്ക് ഇക്വലന്റ് ആണ് സോ ഡെൽ ടി ഗീവ്സ് ദ സ്ലോപ്പ് അലോങ് ദിസ് മാക്സിമൽ ഡയറക്ഷൻ അത് സ്ലോപ്പ് ആണ് സ്ലോപ്പിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് സോ ഡെൽ ടി ഗീവ്സ് ദ സ്ലോപ്പ് അലോങ് ദിസ് മാക്സിമൽ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഇത് ഗ്രേഡിയൻ ഡെൽ ടി പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഡെൽറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഗ്രേഡിയൻ എന്നുള്ള എന്തെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് നൗ വിൽ സി സം പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഗ്രേഡിയൻ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേഡിയൻ ഓഫ് എ ഫംഗ